മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ കൂൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിൽ ജെനറ്റിക്സ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാർക്ക് അതായത് പബ്ലിക് എക്സാമിൽ മേജർ ഒരു പോർഷൻ നല്ല മാർക്ക് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് അപ്പം യു ക്യാൻ വി ക്യാൻ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തന്നെ പഠിച്ച് ഉഷാറായിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ബയോളജിയിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെറിഡിറ്റി ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി വൈ ക്യൂസും ആയിട്ട് മിസ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം ഇതിൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടും കുറച്ച് കുഴപ്പിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നല്ലൊരു ഐഡിയ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ റെഡി അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ യെസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡിഡ് മെന്റൽ ചൂസ് പി പ്ലാൻ ഫോർ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെന്റൽ എന്ത് ചെയ്തത് പി പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പി പ്ലാനിന്റെ സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് മെന്റൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പൈസം സെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പി പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണവും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യെസ് മെന്റൽ ചൂസ് ദി ഗാർഡൻ പി ഫോർ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് കാരണം എന്താ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാരണം വളരെ ചെറിയ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം തരത്തിൽ മാക്സിമം സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ബ്രീഡിങ് നടത്താം വീണ്ടും ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തി അതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം കുറെ അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്താൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ദ റിസൾട്ട് മേ ബി ഗ്യാതേർഡ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റഡ് മോർ ക്യൂക്കലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ മെന്റലിനെ സഹായിച്ചു രണ്ടാമത്തേതോ ഇറ്റ് പോസസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു വൺ ആയിരുന്നത് അതായത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിനുണ്ടായിരുന്നു പോഡ് കളർ ഉണ്ട് പോഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ടോൾനെസ് അതുപോലെ ഡ്വാഫ്നെസ് ഇനി ഫ്ലവറിന്റെ കളർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല പല ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഈസി ആയിരുന്നു പിന്നെയോ ടൈനി ആണ് ഈസി ടു ഗ്രോ ആണ് ബിഗ്ഗർ നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്പിങ്സ് ഉണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ഒരു ഒറ്റ പൗഡിൽ തന്നെ കുറെ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ല പെട്ടെന്ന് വളരും അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പയറ് പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ഒരു ചെടി കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് മെന്റൽ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ഫോർ ദി ദീസ് റീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇത് അദ്ദേഹം പീ പ്ലാന്റ് ചൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ സെറ്റ് ചെയ്തും എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ ഫിനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ മെന്റൽ ബൈ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ അല്ലെ വൺ ക്യാരക്ടർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ആദ്യം ഏതായിരുന്നു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കെ ടോളും ഡ്വാഫും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി പ്യുവർ ടോളും പ്യുവർ ഡ്വാഫ് ആയിരുന്നു അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ടോൾ ക്യാരക്ടർ കിട്ടും വീണ്ടും എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് വൺ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലോ എഫ് ടു ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇതാ ന
ഓക്കെ ഇതുപോലെ ക്രോസിങ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദ ഓരോന്ന് ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പം ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിലും ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പും മറ്റൊന്ന് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കളർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ് വന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീനിനെയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ടിനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക സോ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് റൗണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ റൗണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് വരച്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം അങ്ങനെ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് എൻ ജനറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എൻ ജനറേഷൻ റൗണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ ഒരു ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അതുപോലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്രോസിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റെഡി അല്ലേ കിട്ടിയാലോ രണ്ട് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓട്ടോസോംസ് ആൻഡ് അല്ലോസോംസ് അല്ലോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അല്ലെ അല്ലോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ മാർക്കിന് ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ടേബിൾ വരച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്കിനോട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക രണ്ടിനെയും എഡ്ഡിങ് കൊടുക്കുക പോയിന്റ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഓട്ടോസോംസ് എന്താ ദർ നോട്ട് റിയലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് സെക്സ് അല്ലോസോംസ് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് പേഴ്സൺസ് ജെൻഡർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോം വഴിയാണ് നേതാ രണ്ടാമത് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഹാവ് സെയിം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോസോംസ് ആണ് പക്ഷെ അല്ലോസോംസിന് എങ്ങനെയാണോ മെയിൽ എക്സ് വൈയും ഫീമെയിൽ ഫീമെയിലെ എക്സ് എക്സുമാണ് ഫീമെയിലെ എക്സ് എക്സുമാണ് അല്ലെ ഫീമെയിലെ എക്സ് എക്സുമാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ദർ ആർ യൂഷ്വലി ഫോർട്ടി ഫോർ ഓർ ട്വന്റി ടു പെയർസ് ആണ് ഹ്യൂമൻസിലെ അല്ലോസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പെയർ ആണ് ഇതർ എക്സ് എക്സ് ഓർ എക്സ് വൈ ഒരു പെയർ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പെയർ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണുള്ളൂ റെഡിയല്ലേ ഇതേപോലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചേബിൾ എഴുതിയാൽ മതി ഈസിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വെൻ മെൻജൽ ക്രോസ് എ ടോൾ പ്ലാന്റ് വിത്ത് എ ഡാഫ് പ്ലാന്റ് നോ മീഡിയം ഹൈറ്റ്സ് പ്ലാന്റ് വെർ ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ എഫ് ജനറേഷൻ അല്ലെ എഫ് എൻ ജനറേഷനിൽ മീഡിയം പ്ലാന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരച്ചതാണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരച്ചപ്പം എഫ് എൻ ജനറേഷൻ നോക്കി ക്യാപിറ്റൽ ടി വന്നു സ്മോൾ ടി വന്നു പക്ഷെ രണ്ടും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന ഹെട്രോസൈസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് വന്നത് പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ടോളായിരുന്നു അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ടോളായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം സൈസ് വരാതെ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് പറയാം അല്ലെ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ആണ് ആര് മെന്റൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ബിക്കോസ് ഡോമിനൻ ജീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ദം സെൽഫ്സ് ആൻഡ് പ്രിവെൻ റൊസീവ് ജീൻസ് ഫ്രം ഹാവിങ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് നോ പ്ലാൻസ് ഓഫ് മീഡിയം സൈസ് ഫോർ ഒബ്സർവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് മീഡിയം ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ജീൻ അല്ല എക്സ്പ്രസ് ആവുന്നത് പകരം ഡോമിനൻ്റ് ആണ് എക്സ്പ്രസ് ആവുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ റെസീവിനെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നേരത്തെ നമുക്ക് നേരത്തെ വന്ന എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെ ഹെട്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ ടോൾനെസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വളരെ പക്ക ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷനും കണ്ടന്റും ആയിട്ട് മിസ് വീണ്ടു വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് ഫുൾ മാർക്